Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο live sketching του Θεοφανού, μια βυζαντινή ιστορία. Είμαι εικονογράφος του Graphic Novel, σε Κελαρόπουλου Χρυσαυγή και θα μοιραστώ μαζί σας τη διαδικασία της δημιουργίας αυτού του Graphic Novel. Και τώρα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα μπω κατευθείαν στο θέμα του βίντεο με την παρουσίαση των σταδίων της δημιουργίας μιας εικόνας. Αρχικά να πω ότι τα κείμενα τα έχει συντάξει ο δεύτερος συντελεστής του κόμικ, ο Σπύρος Θεοχάρης ε, και χρειάστηκε αρκετή ιστορική έρευνα από μέρους του και από δική μου πλευρά καθώς ε, δεν είχα ξανασχοληθεί ποτέ με αυτή την ιστορική περίοδο. Το graphic novel να πω ότι διαδραματίζεται στην εποχή του 10ου αιώνα ε, στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή ε, εν μέσω της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ε, και προφανώς ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκα εγώ με εκείνη την περίοδο και χρειάστηκε δηλαδή να αποτυπώσω κτίρια και χαρακτήρες και ενδυμασίες τέλο πάντων που αφορούσαν εκείνη την εποχή με τη βοήθεια δηλαδή των κειμένων του Σπύρου Θεοχάρη ε, ξεκινά η διαδικασία του πρώτου ας πούμε σχεδιασμού μιας εικόνας όπως βλέπετε δηλαδή αρχικά τοποθετώ τα κείμενα και τους διαλόγους μέσα στην εικόνα ώστε να δω πόσο χώρο πιάνουν και το πού θα τοποθετείτε το καθένα από αυτά και με κόκκινο στυλό ξεκινάω και σχηματίζω ας πούμε ένα προσχέδιο το οποίο θέλω καταρχάς να τοποθετήσει την εικόνα και τους χαρακτήρες σε τι θέση βρίσκονται πάνω στην, στην σελίδα και κυρίως έτσι να, δώσω, να προσδώσω το συνέστημα το οποίο θα περνάει κάθε εικόνα και κάθε πρόσωπο που θα αποτυπωθεί τα πρόσωπα και οι χαρακτήρες που θα δείτε μέσα σε αυτό το κόμικ έχουν προκύψει και από περιγραφές που, που έχουμε βρει σε ιστορικά κείμενα και από τη δική μας φαντασία για το πώς θα μπορούσε να είναι ε, ο χαρακτήρας ανάλογα με το τι ας πούμε πώς δράμεσα στο, στο κόμικ και, και τη θέση του ας πούμε μέσα στην ιστορία. Αφού λοιπόν δημιουργηθεί το, το αρχικό layout όπως λέγεται τη σελίδα με το κόκκινο στυλό από πάνω ξεκινάω να σχηματίζω το μαύρο περίγραμμα έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία του inking. Το επόμενο στάδιο είναι ο χρωματισμός, κατά τον οποίο χρησιμοποιώ ένα κύριο χρώμα σε όλη τη σελίδα και πάνω σε αυτό ξεκινάω και χτίζω αρχικά τα background και το ότι βρίσκεται στο γύρο της εικόνας και όχι στο επίκεντρο. Στη συνέχεια προσθέτω το βασικό χρώμα στους χαρακτήρες και πάνω σε αυτό δουλεύω τις σκιές και τα φώτα. Αναλόγως με το φωτισμό δηλαδή, χρησιμοποιώ και τα ανάλογα χρώματα για να πετύχω αυτό που θέλω. Ε, και τέλος βαίνουν οι τελευταίες λεπτομέρειες όπως μπορεί να είναι τα patterns στα ρούχα και τα texture, όπως τα μάρμαρα, τα, το μαλλί κλπ. Το περιθώριο γύρω από τις σελίδες που βλέπετε ε, αντιπροσωπεύει το σημείο στο οποίο θα κοπεί η σελίδα κατά την εκτύπωση. Και αυτά, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ε, ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο ώστε το παρακολουθήσατε και όσοι από σας θέλετε να δημιουργήσετε κάτι δικό σας, ίσως να σας βοήθησε αυτή η διαδικασία. Όσοι από σας θέλετε, μπορείτε να μας στηρίξετε με το να επισκεφτείτε το site μας www.bizantintaste.com Από εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία και να ακολουθήσετε τα social media μας. Ευχαριστώ και πάλι.